，共有住房买卖合同，上海电机厂，购买人张凤奇，身份证号码三幺零幺幺二。三四零七幺幺零零二，这个是刘玉芬的身份证号码。签订的购房时间：一九九四年十二月十五日。一九九四年十二月十五。这是一份这个房屋的户籍，跟我们人一样，有一个登记簿。我们有一个身份证号码，他有一个登记簿号码。张凤七，刘玉芬。这个是公寓购买公有住房的委托书。一九九四年十二月十五日，购买人张凤奇，同住人刘玉芬。这都是在闵行区人民法院调取的闵行区登记房屋登记管理的地方调取出来的。人民法院，这个是由人民法院调取的。就是这样一份公有住房、公有住房买卖合同，在二零幺零年，这份公有住房就进行了买卖。公有住房买卖，它有一个特别条款，就是一定要有同住人签字。即配偶，他这里边写了，原职工已购公有住房上市出售的，参加房改购房时的同住成年人，应在合同附件五、合同附件五相关关系内表示同意出售，并签字盖章。这个是特别条款，一二三，第三。第一，就是要求特别条款，然后他下面还说，房地产权证内的权利人将房屋出售前，应与其配偶，应与其配偶协商一致。啊，出售后，配偶再提出异议的，由权利人承担法律责任。这个制定合同的人就是张凤岐，买受人张饶轩，这个是张凤岐的嫡孙张饶轩。张凤岐自己把这个房子卖给了张饶轩。合同附件五，合同附件五，他是这样签署的：张凤岐填写无同住人，这是登记簿。时间：二零幺零年，二零幺零年，就是刘玉芬就是诉这份合同买卖合同无效。因为他这个就是一个虚假的买卖合同，有同住人签名，有同住人签名，张凤岐填写无同住人，这就是虚假的买卖合同。上海市闵行区人民法院民事判决书。二零二零户零幺幺二，民初二七幺三八号。
我念一下大概的意思：原告刘玉芬，原告刘玉芬，被告张杰、张静，就是张凤岐的四名子女，再加上他的孙子张永轩。从后边念起吧。本院认为，一，本院不仅涉及刘玉芬与张凤岐多年婚姻关系，现在张凤岐死亡，刘玉芬年事已高，还潜在直接关系着双方子女及孙子女的利益。这第一，第二，刘玉芬虽然未能登记在原房产登记簿上，但三零二室是张凤岐单位分配的公有住房，系在刘玉芬与张凤岐婚姻存续期间取得，现无证据证明张凤岐系张凤岐的个人财产，应认定为夫妻共同财产。这是第二，第三，离婚判决，离婚判决。认定刘玉芬与张凤岐关系再婚家庭无无婚生子女。嗯，这个就是从前案查明的事实来看，刘玉芬与张凤岐共同生活在幺零二室至二零幺七年，二零幺七年三月之后才分居。结合张绕轩的户籍，从二零幺三年从。幺零二迁至三零二分户，对于迁户籍一事，刘玉芬未给出合理的解释。刘玉芬称，在二零幺七年离婚诉讼才知道三零二是房屋出售给张绕轩，不符合常理。而幺零二是房屋确如张群、张静所述，其放弃了幺零二是产权，权利人登记为张凤岐、刘玉芬、张群、张静。陈述与放弃幺零二是。换取刘玉芬及子女一方同意将三零二室出售给张绕勋，并且刘玉芬知晓出售三零二室房屋具有高度的可能性。第五，再从证据要求来看，刘玉芬主张张凤岐与张绕勋恶意串通，其在二零幺七年才知晓三零二室房屋出售的事实，进而主张本案诉讼，不仅无法让本院形成内心确信，更达不到民诉法。及司法法律规定的证据标准，综上，刘玉芬主张难以成立，本院不予支持。这是他们的判决书，一审法官的判决书。二审法官呢，就又在这个上边补了一刀。上海市中级人民法院民事判决书，二零幺零年。不，零幺民中九二三零号。我还没有说，他张张案件，张案件依据的法律，相关的法律。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第一百零九条，当事人对欺诈、威胁、恶意串通事实的证明，以及对口头、遗嘱或者赠与事实的证明，人民法院确信，待该证事实存在的可能性，能够合理怀疑的，应当认定该事实存在。这个我们也不是特别清楚，嗯，刘玉芬诉，看判决书哈，原告刘玉芬向本院提出诉诉讼请求一，依法判令案外人张凤岐，张凤岐已经去世，与被告张饶轩签订的。上海市房地产买卖合同合同编号幺幺四八三五二无效，并将房屋恢复登记在张凤岐名下，就是诉这份买卖合同无效。
；二、诉讼费由被告承担，事实与理由，就是这份买卖合同虚假。二零幺七年，原告在张梦琪离婚诉讼案中得知，张梦琪生前在原告不知情的情况下，将坐落于上海市闵行区三零二室房屋，以房屋买卖为名，实为无偿赠与给张老师，造成属于原告的房屋份额利益遭到侵害。这个就是我们的事实和理由，刘玉芬提出来的事实和理由，但是判呢，没有判这份合同是不是成立，是不是有效，判刘玉芬主张难以成立，就是我诉这份合同无效，法院法官张恩健判。刘玉芬主张难以成立，本院不予支持。我想跟大法官说一下，就是这么一个简单的买卖合同无效，被人民法院的法官判的，把祖上八代的事情都翻出来了，你翻出来也可以。你要以事实为根据，你要以法律为准绳。二审法院。一审法院审理后判决，驳回刘玉芬的诉讼请求。一审案件受理费用一万三千八百元，由刘玉芬负担。这个是他二审法院阐述一审法院的判决结果。二审中，当事人未提交新证据，经本院审理查明，一审法院认定事实无误，本院依法予以。确认，我我们就想问一下，一审法院认定的是什么事实呢？他如果认定了，认定的事实有有什么根据吗？哦，我们看一下，在我们先看一下二审法院认定的事实。二审争议焦点在于上述人有玉芬主张。张梦琪与张荣璇签订的上海市房地产买卖合同是否无效？本院认为，当事人对自己的主张负有举证责任。上述人刘玉芬与张梦琪均为再婚，于一九七三年七月二十五日登日结婚。二零幺七年三月起，两人分居。张梦琪于二零幺九年六月死亡，两人的婚姻关系长达四十余年。在此。期间，两人的关系一直上好，就是他认定的上好，也是根据一审法官认定的上好。两人还基于九四年上海市出售这个什么相关政策，就幺零二室房屋及三零二室房屋分别在九四年、九五年买下产权。幺零二室是两人长期居住的地方，这就这就这就说起幺零二室来了。我们现在诉的是三零二十的这个买卖合同是否有效？幺零二十已经在二零二零年以前已经分家析产完成了。尊敬的大法官，我就想问一下，这份
虚假的买卖合同是不是有效？人民法官能不能简简单单的用《中华人民共和国合同法》《老年人老年人权利保护法》来判这个买卖合同？它是买卖合同。那么就不能用合同法来判吗？首先，他适用的这个法律就错了。我我下一集，我下面再讲一下，他适用的法律是这条：我诉的是你买卖合同是否成立、是否有效，他判我。他判我刘玉芬是否是否有罪，还是是否欺诈了谁？为什么刘玉芬的诉讼请求就不成立呢？那么我们再看一下，他一审法官、二审法官认定的。他们关系之间关系尚好，没有隐瞒的必要。我们再看一下他们之间关系到底好还是不好。张凤岐有没有隐瞒的必要？不是以你法官的意志为转移的，他就是隐瞒了。他隐瞒的证据。就是我这次提交的，我的新证据，一个上海电机厂的证明，开具的时间二零幺零年十二月三十，十一月三十日，就是他们签订的这份买卖合同。这份买卖合同签订的时间是。他们这份买卖合同签订是十一月二十九日，这份证明签订的时间是二零幺零年十一月三十日。证明